meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum Statement des FDP-Fraktionsvorsitzenden Christian Lindner, des stellvertretenden FDP-Fraktionsvorsitzenden Alexander Graf Lambsdorff und des russischen Oppositionellen Wladimir Karamosa. Herr Karamosa wird auf Englisch sprechen. Das Wort hat zunächst Christian Lindner. Ja, meine Damen und Herren, lassen Sie die äh, Absprache gemäß, Sie haben gerade gesehen, wir haben uns abgestimmt, mit der, der deutschen Innenpolitik beginnen, bevor wir uns äh, danach äh, der internationalen Lage widmen. Äh, heute findet der Autogipfel statt. Die Situation der Branche ist besorgniserregend. Die Situation der Branche war auch vor Corona schon besorgniserregend. Über eine lange Zeit haben wir in unserem Land eine systematische Politik gegen die individuelle Mobilität mit dem Auto erlebt. Da ging es um, ähm, auch aus ideologischen Gründen, einseitige Fixierung eines bestimmten Antriebs, nämlich des batterieelektrischen Antriebs. Wir hatten sehr verunsicherte Debatten über äh, diese Fahrverbote und äh, generell musste man zumal hier in Berlin den Eindruck gewinnen, dass äh, ein Senat äh, gar kein Interesse mehr daran hat, dass auch äh, die Menschen sich individuell bewegen können mit dem eigenen Auto. Während der Pandemie haben wir aber erleben können, dass viele Menschen durchaus froh sind, dass sie über ein eigenes Auto verfügen können. Viele Menschen, zumal im ländlichen Raum, sind auch angewiesen äh, auf individuellen Verkehr mit dem Auto. Die äh, Branche sichert hunderttausende Arbeitsplätze in unserem Land. Sie ist auch weltweit unverändert technologisch führend. Lassen wir uns nicht bitte einreden, hier gebe es äh, große technologische Versäumnisse. Nein. Technologie ist überzeugend. Viele wesentliche Patente auch für alternative Antriebe die sind in Deutschland entwickelt und eingereicht worden. Nach unserer Auffassung dürfen diese Arbeitsplätze nicht aufs Spiel gesetzt werden. Diese Branche braucht Entwicklungsperspektiven, um Wohlstand einerseits auch mit ökologischer Verantwortung zu verbinden. Es wird ja nur dann gelingen, Klimaschutz und Beschäftigung miteinander zu verbinden, wenn wir führende Technologiekonzerne haben. Das kann auch ein Beitrag für die Welt sein, wenn wir deutsche Technologie ins Ausland exportieren. Also sollten wir eine solche Schlüsselindustrie mit Spitzentechnologie nicht schwächen, sondern stärken. Die jetzt diskutierten Maßnahmen sind aus unserer Sicht aber der falsche Weg. Subvention und Verstaatlichung, Kaufprämien, all das hilft einer Branche nicht. Was sie braucht, ist Technologieoffenheit, Fairness, die Förderung von allen alternativen Antrieben, nicht nur batterieelektrisch, sondern auch Wasserstoff und neue Kraftstoffe. Wir brauchen Planungssicherheit bei den Flottengrenzwerten. Und dort, wo Verluste in diesem Jahr angefallen sind, ist unser Vorschlag, die steuerlich zu verrechnen mit den Gewinnen der vergangenen Jahre. Es macht ja keinen Sinn, einen an sich gesunden Zuliefererbetrieb, der nur in diesem Jahr in Schwierigkeiten geraten ist und Verluste schreibt, den jetzt mit den Steuern des Jahres 2018, 2019 erst recht in eine Schieflage zu bringen. Wenn wir das verrechnen, die Gewinne der vergangenen Jahre mit den Verlusten dieses Jahres, ist das eine direkte Liquiditätshilfe, die besser ist als Staatsbeteiligungen oder Kaufprämien. Wir fordern eine Standortstrategie, eine langfristige Standortstrategie für die Automobilbranche in Deutschland, die kluge Rahmenbedingungen enthält, aber nicht Subventionen, die am Ende nur ein Strohfeuer darstellen. Als zweites innenpolitisches Thema ansprechen will ich ähm, die Frage des Steuerrechts. Der Bundesfinanzminister Olaf Scholz fordert nun Steuererhöhungen. Damit äh, gefährdet Herr Scholz die wirtschaftliche Erholung in unserem Land. Das Gegenteil ist richtig. Wenn jetzt Verdi hohe Tarifabschlüsse erzielen sollte, zum Beispiel für die Erzieherin und äh, den Pfleger, dann zahlen die jetzt schon so hohe Steuern, dass von der Gehaltserhöhung kaum etwas individuell übrig bleibt. Mehr als oder bis zu äh, der Hälfte können dann an den Staat gehen. Das muss man sich vorstellen, hohe Tarifabschlüsse für die Pflegerin und den Erzieher, denen wurde Applaus gespendet während der Pandemie, bekommen die jetzt ein höheres Gehalt, dann profitiert davon sehr stark der Staat über das Steuerrecht. Also brauchen wir dringend eine Steuerreform, die auf der betrieblichen Ebene die Wettbewerbsfähigkeit verbessert, aber eben auch ganz individuell Menschen entlastet, auch die Menschen, die harte Arbeit in einem nicht äh, gut bezahlten, aber wichtigen Job leisten, die Kassiererin, die ähm, Erzieherin, äh, der Pfleger, der Mann äh, bei der Entsorgung, der tätig ist. Wir haben den Verdacht, dass äh, Herr Scholz nicht mehr als Finanzminister agiert, sondern bereits als Kanzlerkandidat. 
als ein Kanzlerkandidat, der unser Land scharf nach links führen will, mit mehr Umverteilung, mit höheren Steuern und übrigens auch mit höheren Schulden. Die Schulden, die Herr Scholz jetzt ankündigt für das nächste Jahr, das sind die Schulden, mit denen er am Ende Wahlkampf führen will. Wir wissen nicht, wie die äh, Union in diesen Fragen genau tickt. Äh, vor Wahlen wird ja meistens dort etwas anderes versprochen, als nach den Wahlen äh, gehalten wird. Das ist beispielsweise ja beim Solidaritätszuschlag zuletzt der Fall gewesen. Wir als Freie Demokraten sind wir jedenfalls die einzige Fraktion, die klar gegen Steuererhöhungen auftritt. Wir haben ja auch äh, aus unserer Fraktion heraus eine Klage gegen den Solidaritätszuschlag äh, eingebracht. Im Übrigen erwarten wir von Herrn Scholz morgen klare Aussagen, warum unter seiner politischen Verantwortung der Warburg Bank de facto Steuerzahlungen erlassen worden ist. Wie passt das zusammen, dass Herr Scholz auf der einen Seite Steuererhöhungen fordert, auch schon für die qualifizierte Mittelschicht, und auf der anderen Seite die Bank der Superreichen unter seiner politischen Verantwortung bei fragwürdigen Geschäften nicht zur Rechenschaft gezogen wird. Das ist eine Prüfung für die Glaubwürdigkeit von Herrn Scholz als Finanzminister und als Bewerber für das Kanzleramt. Gleiches gilt übrigens im Falle auch von Wirecard, wo wir begrüßen, dass in dieser Woche es möglich geworden ist, einen Untersuchungsausschuss zu beantragen, nachdem taktisches Zögern von Mitbewerbern überwunden worden ist. Lassen Sie mich noch einen letzten innenpolitischen Punkt ansprechen. Unsere Fraktion wird in dieser Woche eine Covid-19-Teststrategie in den Bundestag einbringen. Jetzt im Herbst brauchen wir einen sorgsamen Umgang mit den Testressourcen. Die Laborkapazitäten sind limitiert. Dafür brauchen wir jetzt ein nachvollziehbares Konzept, mit dem wir zunächst die Menschen schützen, die besonders gefährdet sind. Nämlich die Menschen, die betagt und hochbetagt sind. Im Zentrum unseres Konzepts steht also eine systematische, regelmäßige Testung der Menschen, die in der Altenpflege tätig sind und Menschen, die dort leben. Und dann brauchen wir eine ganz klar nachvollziehbare Rangordnung, wer dann wann wo wie getestet wird, damit wir im Herbst, Winter Todesfälle vermeiden, indem Infektionsketten frühzeitig erkannt werden. Ähm, sollten Testkapazitäten ähm, im medizinischen Bereich, im engeren medizinischen Bereich erschöpft werden, dann ist es eine Aufgabe, auch zusätzliche zu erschließen. Gesellschaften wie Südkorea haben es vermocht, durch eine Teststrategie ähm, die äh, Pandemie äh, besser und früher auch mit einer Öffnung des gesellschaftlichen Lebens zu verbinden als wir. Und nun komme ich äh, zu unserem außenpolitischen Punkt, to our guest. Die Vergiftung von Alexander Nawalny ist ein äh, schweres Verbrechen, das aufgeklärt werden muss. Äh, ein versuchter äh, Giftmordanschlag äh, äh, ist ähm, äh, ein Zivilisationsbruch, wie wir ihn nicht äh, hinnehmen können. Die Verantwortlichen müssen dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Wir erwarten vom äh, Kreml, die Bereitschaft zur Aufklärung und zur Kooperation in dieser Frage. Es ist nicht hinnehmbar, dass von dort versucht wird, die Verantwortung zu vermischen. Immerhin handelt es sich ja um einen Giftstoff, der nicht privat verfügbar ist, sondern der staatlichen Ursprungs hat und von Staaten entwickelt und verwendet worden ist. Für uns ist klar, dass wir ein Projekt wie Nord Stream 2, das für viele Generationen Infrastrukturcharakter hat, nicht leichtfertig stoppen oder zurückbauen wollen. Aber die Voraussetzung für die Wiederaufnahme ist aus unserer Sicht, dass es eine klare Verabredung mit der Ukraine gibt. Denn für Russland ist Nord Stream 2 ein geopolitisches Projekt und kein privatwirtschaftliches, wie oft von der deutschen Bundesregierung für Deutschland gesagt worden ist. Und wir wollen sehen, dass es Aufklärungsbemühungen äh, im Fall Nawalny und darüber hinaus ähm, eine ähm, Entfaltungsmöglichkeit für die demokratische äh, Opposition gibt. Äh, bis das nicht gewährleistet ist, befürworten wir ein äh, Moratorium für Nord Stream 2. Heute sprechen wir mit unserem Gast Wladimir Karamursa noch über ähm, eine weitergehende äh, Möglichkeit, äh, unseren Werten und dem internationalen Recht auch Geltung zu verschaffen. 
Wir äh, sprechen über personenbezogene Sanktionen im Fall von Menschenrechtsverletzungen. Das wird Alexander Graf Lambsdorff gleich im Einzelnen noch etwas erläutern können. Ähm, Herr Karamursa setzt sich für einen solchen Sanktionsmechanismus auf der internationalen Bühne seit langem ein. Er selbst war bereits zweimal Opfer von äh, Giftanschlägen mit einem unbekannten Kampfstoff. Ähm, äh, und beide Male äh, war er in seinem Leben äh, bedroht. Die Ärzte haben ihm nur eine geringe Überlebenschance gegeben. Äh, umso ernstzunehmender und, äh, ist sein Engagement, umso mehr Respekt muss man vor seinem fortgesetzten Engagement für Menschenrechte haben. Ähm, er hat äh, gestern schon im Gespräch mit mir äh, und danach auch äh, in einem Austausch äh, mit äh, unserem zuständigen Arbeitskreis für Innenpolitik über äh, seine Vorstellungen und Initiativen berichtet. Unsere Fraktion wird auf dieser Grundlage gleich einen Antrag beraten für personenbezogene Sanktionen im Fall von Menschenrechtsverletzungen. Wir halten diese personenbezogenen Sanktionen für deshalb richtig und sinnvoll, weil bei Sanktionen, die gegen eine Gesellschaft insgesamt ausgesprochen werden, natürlich auch die Zivilbevölkerung beeinträchtigt wird, die Bevölkerung insgesamt beeinträchtigt wird und es möglicherweise sogar zu einer Verschlechterung der Menschenrechtssituation können, kommen könnte. Bei personenbezogenen Sanktionen, Graf Lambsdorff wird gleich dazu berichten, ähm, besteht diese Gefahr aus der Sache heraus natürlich nicht. Ähm, I think Vladimir, you're next, and then Alexander. Thank you, Herr Linde. Good talk, my damen and herren. I'll switch to English, as uh, Mr. Linde has said. My name is Vladimir Karamorza. I'm a Russian opposition politician, uh, chairman of the Boris Nemtsov Foundation for Freedom, and I'm honored to uh, join colleagues here today on this, without exaggeration, historic day of the introduction of the draft Magnitsky Law here in, Germ in Germany, in the German Bundestag. Um, over these past two weeks, uh, Russia and the situation in Russia, of course, has been on the forefront of news coverage all over the world, including here in Germany, because for more than two weeks now, uh, the main opponent, the most effective, the most prominent, the most dangerous political opponent uh, of Vladimir Putin's regime, Alexei Navalny, has been here just a few hundred meters away in the Charité Hospital in a coma. And finally, yesterday, we've had the first piece of good news in this long time that he was brought out of the induced coma and uh, hopefully now is on, on his way to recovery. It's uh, not going to be a quick or easy process, unfortunately. I know what I'm speaking about. I was poisoned myself on two occasions uh, in Moscow in 2015 and 2017, and I know this is a long and arduous process of rehabilitating and getting back to health and back to full life, but I'm confident and I hope and pray, as do many people in Russia, that he will make it. Um, but the reason uh, we are uh, gathering here today is because the poisoning, the attempted murder of Alexei Navalny is of course by no means the only abuse uh, perpetrated by Vladimir Putin's regime. In fact, it has been astonishing to many us in the Russian democratic opposition how long the Western world has looked the other way. When Vladimir Putin was rigging elections, shutting down independent media outlets, uh, beating and arresting peaceful demonstrators, imprisoning his opponents, uh, and yes, engaging in murders of political opponents as well. Uh, I mentioned that I chair the Boris Nemtsov Foundation for Freedom. Five and a half years ago, in February of 2015, the leader of the Russian opposition and former Deputy Prime Minister Boris Nemtsov was literally gunned down in front of the Kremlin wall. This was the most high-profile political assassination in the modern history of Russia. And to this day, the organizers and masterminds of this assassination remain unidentified and at large and fully shielded and protected from the highest levels of the Russian state. Earlier this year, in February of 2020, my colleagues and I were in Vienna for the uh, winter meeting of the OSCE Parliamentary Assembly, uh, where uh, the OSCE rapporteur, Margareta Sederfeld, presented her report into the Nemetsov assassination, which she made a very clear and public conclusion that the reason for this continuing impunity has been not the lack of professionalism of the Russian law enforcement agencies, but the lack of political will from the Russian government. I mentioned the word impunity. This is the reason we are gathering here today. Apart from all the other defining features of the Putin regime, the election fraud, the uh, crackdowns on peaceful demonstrations, the media censorship, the political repressions, and so on, there has been one other defining feature, and that has been hypocrisy. Hypocrisy and double standard. Because the very same people who have been in power in our country for the last 20 years, 
the same Kremlin officials and Kremlin-connected oligarchs who have been attacking and abusing and violating the most basic norms of democracy and the rule of law in our country, in Russia, then come here to the West and want to enjoy the privileges and the benefits that the same norms of democracy and the rule of law offer in Western countries. Because it's in the West where they have their bank accounts, where they have their second homes, where they spend their holidays and their shopping trips, where they send their wives and their mistresses where they keep their families. They want to steal in Russia, but then come and spend that stolen money in the West. And your country has not been an exception to that. I was shocked to read the other day that uh, one of the most horrific human rights abusers in Vladimir Putin's close circle, a man by the name of Yevgeny Prigozhin, uh, who has run uh, Putin's mercenary wars all over the world, from Syria to Libya uh, to African countries, whose people were responsible two years ago for the murder of three Russian investigative journalists in the Central African Republic, and who has been responsible for many other uh, gross human rights abusers, is apparently a regular visitor to Germany. His last documented uh, visit here was just in January of 2020, just before the quarantine measures began. Uh, and uh, there was an investigation by Current Time Television last year that showed his private jet making frequent landings in German airports, including here in Berlin. This situation is unacceptable. Uh, this is true of not just him, but many, many other gross human rights abusers and corrupt crooks uh, who form the close circle of Vladimir Putin. And it does constitute hypocrisy on their part, but it also in my view, and in the view of many of my colleagues in the Russian opposition, constitutes enabling on the part of Western democracies. Countries like yours that pride yourselves on your adherence to the rule of law and the respect for human rights and democracy here at home, but for some reason allow and enable and accept dirty money from people who violate those very norms in their own countries. Today is a very important step of putting an end to this hypocrisy. For the past 10 years, uh, my colleagues, including the late Boris Nemtsov and I, have uh, had the honor of being involved in a global Magnitsky campaign, a global campaign for justice and accountability for those human rights abusers. Um, the Magnitsky process has revolutionized the world of sanctions. In previous years, sanctions would be placed on whole nations, and whole nations and millions of people would need to be held responsible for the actions of a few unelected crooks at the top. The brilliance and the justness of the Magnitsky mechanism is that it doesn't target the whole country. It applies to those people who deserve it. The principle behind it, as Mr. Linden just said, is to impose visa bans and asset freezes on individuals, key officials, key oligarchs, and others who are personally complicit, based, of course, on verifiable information, in gross human rights abuses and corruption. Instead of targeting the whole country, you're targeting those people who deserve it. And targeting is probably not even the right word here, just denying privileges, denying them the right and privilege to enter your countries. Six countries in the world up to this day have adopted the Magnitsky legislation. Uh, the United States, Canada, the United Kingdom, and the three Baltic countries, uh, Latvia, Lithuania, and Estonia. And for uh, quite a long time now, I know that uh, many members here in the German Bundestag have been speaking of a similar idea here. And now, since what happened with Alexei Navalny, people are asking themselves, well, what should the reaction of the democratic world be? And frankly, it is mind-boggling and astonishing that to this day, the European Union as a whole, or major European Union countries, because the UK is, of course, now outside, still do not have this mechanism of accountability for human rights abuses. Uh, I want to thank today Christian Lindner, uh, Gita Jensen, who chairs the Human Rights Commission in the Bundestag, uh, my good friend Alexander Graf Lambsdorff, also Michael Link, who is not here, but who serves in the German delegation to the OSC and Council of Europe Parliamentary Assemblies, for making this day possible, and for finally saying that no longer Will German democracy and Germany tolerate those criminals and crooks and human rights abusers who trample on those norms of democracy and rule of law in our country, in Russia, and by the way, in many other countries around the globe, because this law has universal application, but then come here and spend the money that they're stealing from the Russian people in your, your jurisdictions? No longer. It is time to send a very clear message that the crooks and the abusers will not be welcome. And for this, I'm very grateful and very honored to be joined here for this announcement today. Yeah. Vielen Dank. Ich habe wenig hinzuzufügen. Ich glaube, das, was Wladimir Karamorza und Christian Lindner hier gerade gesagt haben, ähm, spricht Bände. Es ist in der Tat an der Zeit, einen eigenständigen Sanktionsmechanismus zu etablieren gegen diejenigen, die an schweren Verletzungen von Menschenrechten 
für, für die äh, Verletzung von Menschenrechten verantwortlich sind. Und dieses, äh, der Vorschlag, den wir hier machen, und zwar sowohl auf der nationalen wie auch auf der europäischen Ebene, einen solchen Mechanismus einzuziehen, würde genau das erreichen, was Wladimir Karamorza hier gerade gesagt hat. Es würde eben vermeiden, Sanktionen gegen ein ganzes Volk zu verhängen. Wir sagen als Freie Demokraten, wir wollen nicht die Russinnen und Russen sanktionieren. Wir wollen diejenigen sanktionieren, die für Menschenrechtsverletzungen zuständig sind, verantwortlich sind. Wir wollen diejenigen treffen, die illegales Geld, Geld illegal erwerben in Russland, in der Russischen Föderation oder in anderen Ländern und es hier bei uns im Westen ausgeben, als wäre nichts geschehen. Und ich glaube, dass das ein Vorschlag ist, den wir hier in den Bundestag einbringen, ähm, den auch die anderen Fraktionen dieses Hauses unterstützen sollten. Denn es handelt sich hierbei um ein äh, Projekt, das in Großbritannien, in Kanada, in den Vereinigten Staaten und in den baltischen Republiken bereits Gesetz ist. Und wenn wir es schaffen, das auch im Europäischen Parlament und im Europäischen Rat voranzutreiben, dann könnten wir es vielleicht eines Tages soweit haben, dass auch die Europäische Union einen solchen Sanktionsmechanismus in den Gesetzbüchern stehen hat. Das ist unser Ziel. Daran haben wir gearbeitet. Güdi Jensen ist erwähnt worden. Sie war ganz entscheidend dafür, dieses Projekt voranzutreiben. Michael Link ist hier eben erwähnt worden von der OSZE. Wir haben es im Arbeitskreis Internationale Politik vorangetrieben. Mit anderen Worten, wir haben heute einen ganz besonderen Tag, an dem wir diesen Antrag beschließen wollen, in den Deutschen Bundestag einbringen wollen und wir werden diese Diskussion mit Druck fortsetzen. Und ich bin unserem ja, liberalen Freund Wladimir Karamosa ganz besonders dankbar, dass er heute hier ist. Das war schon länger geplant, aber das ist ein wunderbares Zusammentreffen hier dass wir das gemeinsam verkünden können vor Ihnen und damit vor den Augen der Öffentlichkeit. Herzlichen Dank. Thank you very much for the question, and, and uh, it's very important that you ask the question on Belarus because a lot of the processes in Russia and Belarus are interconnected. Vladimir Putin and Alexander Lukashenko are the last two dictators in Europe. And even though they have a well-known personal animosity with each other, their regimes are very interdependent, interconnected, uh, and in fact very much alike. Uh, all of the things that Lukashenko first did in Belarus, like going after independent media and the opposition and civil society and so on, Putin later did in Russia. Except Russia lags behind a little bit in the pace of authoritarian consolidation from Belarus. So for Putin, what's happening in Belarus today is a nightmare, because for him, the fall of Lukashenko's regime will not just be another geopolitical uh, humiliation, not just the loss of a reliable ally. For him, it's like a look in the mirror into the future, into what could, ha could be happening on the streets of Russian cities a few years down the line, for example, in 2024, when our next presidential, quote unquote, election uh, is due. So I don't see, not only don't I see any um, contradictions here, in fact, those two things go together. And just as there are now stepped up targeted sanctions, already announced some from the European Union, on key officials of the Lukashenko regime who are responsible for human rights abuses in the form of beating up and arresting and torturing and killing the protesters in recent weeks. So there should be targeted sanctions against Putin's regime officials who do the same thing. There shouldn't be any double standard. And you mentioned the phrase sanctions on Russia. It's very important to say the Magnitsky Act is not sanctions on Russia. It's not sanctions on 140 million Russian citizens. They are sanctions on specific crooks and human rights abusers. In fact, uh, the late Boris Nemtsov called the Magnitsky Act the most pro-Russian law ever passed in a foreign country because it individually targets those people who abuse the rights of Russian citizens and who steal the money of Russian taxpayers. And again, for this reason, I'm grateful and honored to be here with you for this launch today. I don't think he would ever do that, because for him, uh, for Putin, Lukashenko is the penultimate domino. 
Uh, again, Lukashenko and Putin are the last two dictators in Europe. And in Putin's mind, and in fact in reality as well, if Lukashenko's regime falls now, Putin's regime will be the next. He will then be the last dictator left in Europe. And given the clear trends of Russian public opinion, you know, we've seen the protests in Moscow last summer, the ongoing protests now in the Russian Far East and Khabarovsk, the clear trends among especially younger Russians against the current regime, it's only a question of time, and Putin knows it. And so, in my view, he will do everything he can to uh, safeguard and keep Lukashenko's regime. He's not going to offer it as a trade-off. But in any case, I think it is very important that the German government was open and public about the cause of the poisoning of Alexei Navalny, because that's not always what happens. Uh, and it was very important, first of all, that the Bundeswehr found out the uh, substance with which it was poisoned. And I think it is very clear that there should also be political consequences to what happened to Alexei Navalny, not just the legal consequences in the form of the Magnitsky bill that is being introduced this week by the FDP group in the Bundestag, but also political consequences, not just for Germany, but for other Western democracies. From this point on, and in fact, this should have been done a long time ago, but certainly from this point on, there should be no more talk of any kinds of resets, detente or business as usual with a political regime that speaks to its opponents in the language of bullets and poison. We know this from their own actions. We know the answer to your question from the Kremlin's own ac actions. There is nothing that they hate or fear more than the Magnitsky mechanism for individual human rights abuses. The whole raison d'etre of these people who form Putin's close circle and who have been in power in our country for 20 years now is to steal in Russia and spend that money in the West. They can't imagine a life without it. All their second homes are in the West, as I mentioned. All their real life is in the West. That's the whole reason for their existence. They don't like Russia. They don't care about Russia. Uh, they, they, they just want to do this so they can then go and have a nice uh, retirement in Côte d'Azur or something like this. And so we have heard many times including from Vladimir Putin's mouth himself, uh, you know, in the Helsinki summit in 2018 between Donald Trump and Vladimir Putin. The Magnitsky Act was what was offered by Putin as a trade-off, talking about trade-offs, right? When, do you remember when the Americans asked a question, Russian officials responsible for the 2016 election interference, Putin's prosecutor general service in return requested to question people who are responsible for drafting the Magnitsky Act in the United States, so trying to put criminals and human rights activists on the same level. Uh, in one of his decrees, in fact, on his inauguration day in May of 2012, within hours of his inauguration, Putin signed a decree outlining the tasks to the foreign ministry. Among the most important ones was to prevent the adoption of the Magnitsky law in the United States. Thankfully, they failed in that, and they've been trying to do this ever since. I have no doubt that many of us in the Russian opposition, including myself, have been targeted precisely for the involvement in this international campaign for personal targeted sanctions. There is nothing they fear more. They can live with general sanctions. Instead, in fact, they very often turn them to their own advantage. Because if you look at the Kremlin propaganda machine, they can try to explain away genuine economic problems in Russia that are caused by Putin's corruption, by Putin's mismanagement, by Putin's policies. They can instead blame it on the West. Ah, oh, look, they're sanctioning us. There's no way they can do this with personal sanctions. Because in fact, the Russian people would welcome, finally, some accountability for those thieves and crooks and abusers who steal from them, from the people of Russia, and then come to your countries and enjoy a lavish lifestyle here. So the Magnitsky Act, not even, uh, is, there's not even a question uh, about this. Uh, there's only one answer to your question. That's what they fear most. That's what they hate most. And they would certainly hate it here in Germany. Das is, uh für uns auch der Grund, warum wir dem jetzt hohe Priorität einräumen. Bei dem, was wir gegenwärtig diskutieren, wie beispielsweise kompletter Stopp, Ende Nord Stream 2, würde man ja der einst auch eine demokratische Regierung Russlands äh, der Möglichkeiten berauben, Prosperität zu organisieren. Wenn man ein solches auf Generationen angelegtes Projekt in einer konkreten Situation auf Dauer beendet, das ist der Grund, warum wir bewusst auch in der vergangenen Woche von einem Moratorium gesprochen haben und das verbinden wollen mit dem mit der Magnitsky-Gesetzgebung, bei der wir die Kolleginnen und Kollegen der anderen Fraktionen einladen, rasch mit uns Initiativen zu ergreifen, das gesetzlich hier zu ermöglichen und auf europäischer Ebene zu verankern. Yeah, of course, he would, he would very much not like if that happens. That's his personal pet project, as, as you know well, and has been for many years. But again, there's no comparison. If, if uh, you know, I, I can uh, tell you a story from 2012 when, uh, when Boris Nemtsov and I were working 
on advocating for the Magnitsky Act in the United States, uh, the way this was done there is they repealed the Jackson-Vanik Amendment, which was an amendment to the American trade legislation restricting trade with Russia before then the Soviet Union and then it passed on to Russia. And for years, the, the Kremlin tried to get rid of this amendment because it had some economic restrictions, trade restrictions. And for years, Putin's government has been lobbying in Washington to get this amendment lifted. As soon as they found out that in exchange for lifting the Jackson-Vanik Amendment, the American Congress would pass the Magnitsky Act with personal sanctions, Putin sent his Deputy Prime Minister Igor Shuvalov to Washington to try to say, oh, no, 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 we don't care anymore about the Jackson-Vanik Act. Forget about it. Just don't do the Magnitsky Act. So again, we know the answer to your questions from the Kremlin's own mouth. There's nothing that they hate or fear more than those personal targeted sanctions. And that, again, is why it's so momentous and important that it is being introduced here in Germany. Danke.